Носилки быстрее сюда. Аккуратнее с ним. Может быть, травма позвоночника. Что с ним? Скажите, в какую больницу? Послушайте, везите его в 53-ю. Он там работает заведующим хирургического отделения. Послушайте, алло. Мама, а что случилось? Егор в аварию попал. Он к нам ехал, его в больницу везут. Лешка, ты не переживай, он поправится, с ним все будет хорошо. Я скоро вернусь, слышишь? Все будет хорошо. Чего мне волноваться? Я что, маленький, что ли? Егор, что с ним? Низкое давление, возможно, внутреннее кровотечение. Ваше... Что с ним? Пульс нетевидный. Возьми. Ребра, скорее всего, сломанные. Так давление падает. Нужно готовить его к операции. Я буду ассистировать. Не надо, мы справимся сами. Я сказала, я буду ассистировать. Я как заведующая Я прошу хочу... вас, составьте все личное. В эти самые лучшие хирурги. Никому другому я жизнь своего мужа не доверю. Так, послушайте, нет времени. Не нужно спорить. Поехали, быстро. Быстро готовьте операционку. Третью группу крови на переливание. Разрыв правой доли печени. И сделать что-то можно? Попробуем зашить, во всяком случае шансы есть. Кровотечение, зажим! Алин, дай зажим. Я сама. Дай, пожалуйста, зажим. Я сама справлюсь, мне ты отсюда мне виднее. Я сама, Лукашов! Алина, ты на операции, дай зажим. Быстрее! Кровопотеря большая, ребят, давление падает ниже 60. Как бы почки не отказали. Шей. Аккуратнее. Кровотечение останавливается. Давление стабилизируется за 80. Сильные ссадины ушиба. Есть гематома. Повреждения черепа вроде нет. Отделался сотрясение мозга. Так, самое сложное позади. Возвращаемся к позвоночнику, это забедренному суставу. Дальше я сама. Уверена? Спасибо, Сережа, ты спас ему жизнь. Все в порядке. Я выполнял свой долг. Ребята, а чего это вы как чужие? Или я что-то пропустил? Все нормально, проехали. Возвращаемся к работе. Он ходить будет? Разве что под себя. Топурян, ну ты идиот. А с Егором Львовичем все будет хорошо. Поверьте мне, лучше из лучших сейчас там, рядом с ним. Господи, я знаю. Вы знаете, у нашего Сережи Лукашова такие руки золотые. А у Алиночки не только руки, но и сердце золотое. Да если бы мне она вообще бы этого ничего не случилось. Это как это? Что? Ну как он? Жить будет. Ну слава богу, я тогда по своим делам. Да, идите. Спасибо вам. Послушайте, у него серьезная травма позвоночника. Насколько это опасно, я не знаю, поэтому ничего обещать не буду. Как только отойдет от наркоза, Гриша посмотрит нервное окончание, там дальше будет видно. Я поняла. Скажите, я могу завтра на полдня взять выходной по семейным обстоятельствам? Господи, да, конечно. Вы держитесь. Я понимаю. Сереж, выпей чай давай. Спасибо.
Спасибо тебе еще раз. Если бы не ты. Сереж, может, выйдем на воздух, поговорим? О чем? Я так понял, ты сегодня остаешься в больнице, значит, я поеду домой. Завтра с Яной нас уже не будет. А Алёшка? Ты что, не будешь с ним общаться? Ты что, допускаешь мысль, что я брошу сына? Нет. Надеюсь, наоборот. Я не поняла, не послышалась или привиделась? Мы расходимся. Да, вы, вы в своем уме? Это я виновата. Егор ко мне торопился, когда попал в аварию. Главное, чтобы поправился. Девушка, давай садись. Все готово уже. А где мама? Мама. Мама на работе. Слушай, я что сказать тебе хотел? Тебе мама не говорила, мы теперь какое-то время отдельно поживем. Говорила, но папа. А как же я? А что как ты? Я от тебя никуда не денусь. Буду точно так же тебя из школы забирать кино ходить, на рыбалку. Монополию будем играть. Но мама мне говорила, что мы теперь будем жить с этим Егором. А я так не хочу. А ты не переживай, ничего он тебе не сделает. Слово даю. Папа, я вещи собрала уже. Поехали. Так, все, мы поехали. Телефон не уключай, хорошо? Угу. Я тебе еще звяк на сегодня. Давай. Пока. Это я, Алина. Ты меня слышишь? Пальцами можешь пошевелить? Молодец. Ты молодец. Двигательные функции сохранились. Потерпи, ты сильный. Главное, что ты живой. Хорошо. Память не пострадала. Двигательные функции сохранились. Все помнят. Но это самое последнее, что сейчас меня волнует. Егор, я зайду к тебе попозже. Когда твои посетители уйдут. Квартиру надо было хотя бы поинтересоваться, можно ли мне жить. Зато около работы. Это же зомби-апокалипсис какой-то. Фу! А, а пылище-то! А это что? Это что, моя комната, что ли? Стол, кровать и шкаф. И все. Ну да. Нормальный стол. А что еще нужно? Телевизор. Велотренажер, э, отдельный душ. Ванная, солярий, да? Я, у меня сейчас не самый легкий период в жизни, поэтому если тебе очень здесь чего-то не нравится, переезжай к маме. Значит, я не могу тебе обеспечить комфортной жизнью. Уже и пошутить нельзя. А шутить нужно уметь. Ну так научил бы. Ты 
что подсматривал за мной. У меня через 10 минут осмотр. Как ты себя чувствуешь? Ну, вот и хорошо. Ты поправишься. Веришь мне? Я твоя лучшая ученица. Так что ты в надежных руках. Застать тебя одного практически невозможно. Я могу выйти? Нет, не уходите. К тому же вас это тоже касается. Я понимаю, возможно, сейчас не самое лучшее время, чтобы все это говорить, но я... Я все-таки решила. Егор, я тебя отпускаю. Так что все, как ты хотел. Я очень надеюсь, что это решение придаст тебе силы. Яна! Я! Ого! Мне это мерещится или как? Ой-ой-ой! А ты что думал, я тряпку в руках держать не умею? Наконец, хоть тут порядок навел. И полы помыла. Готовить я, правда, не умею, но пельмени тебе сварила. Ну, это ничего, дело времени. Пельмени говоришь? Угу. А они, случайно, не отравленные? Не отравленные, не боись. К пельменям предлагается на выбор кетчуп или сметана в честь перемирия. В честь перемирия сметану. Угощайся. Кстати, духовку ты не вымыла. Шутка. Ну чего, мир? А у меня есть выбор. Матери я еще меньше нужна. Да? Я хотела бы забрать Егора домой. На каком основании? Он здесь уже месяц. Теперь ему лучше будет дома. Дома. Ну что же. Если вы считаете, что уже достаточно крепко его лечащий врач не возражает, забирайте. Спасибо. И вот в связи со сложившейся ситуацией я написала заявление по собственному вот. Пишите, пожалуйста. Что ж, удачи. Надеюсь, вы найдете применение своим талантом в другом месте. У вас все? Сорока выгнали? Типа того. Ха, а за что? Бросила аспирин в колу на уроке химии. Да ладно. Вот Ника наворала, наверное. Бежала прямо. Весь ее учительский стол залило, все журналы. А вас что, тоже выгнали? Нас? Да мы как-то с пацанами не дошли еще. Это точно. Ну а что нам там делать? Правильно? Слушай, тебя как зовут? Яна. Родион. Приятно. Ну, слушай, раз такое дело, для кого-то уроки закончились, для кого-то еще не начинались. Может, пойдем это самое, ну, кофе пить? Кофе? Ага. Кодовое слово такое. Или, может быть, ты нас боишься? Че? Ведите. Ну, пошли. Ну что, как ты освоился на новом месте? Кровать удобная, света достаточно? Да, спасибо, милая, здесь очень уютно. Хорошо, тогда открывай рот. Овсяная каша с маслом и молоком. Честно говоря, я как-то иначе представлял нашу с тобой совместную жизнь. Ну, потерпи, все еще будет. Это же здорово, что мы вместе. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень вкусно. Спасибо. Через час укол. А вечером можем фильм какой-то посмотреть. Старую комедию. Mm? Спасибо, что не бросила меня. Перестань, чего-то. 
Спасибо, что заботишься обо мне, моя девочка. Так, Жуй, давай. Через два месяца поправишься. Все будет отлично. А сейчас Жуй, набирайся силы, что без всяких мне грустных пессимистических мыслей. Ну и смена. Сереж, ты как? Живой. Почти. Слушай, там пациент из третьей палаты просит, чтобы ты зашел. У него в голове стучит. У меня тоже уже два месяца в голове стучит. С тех пор, как отделение двух врачей решилось. И ничего, как видишь. Нормально. Вообще-то я серьезно. Я серьезно? Ты у нас медсестра или кто? Возьми тонометр, измерь давление, дай таблетку. Ну какие вопросы? Так а что я могу поделать, если пациент просит, чтобы подошел врач? Я не знаю, я уже три дня не живу. Неужели такие вопросы сама решить? О. Настя. Не знаю, как вы, братья и сестры, я обедать. Приятного. Лукашов, идем по котлете сидим. Сережа, там нового пациента привезли из неврологии. Похоже на перитонит. Правда, у него амнезия после черепно-мозгового. Представляешь, лежит в неврологии уже две недели, ничего не помнит. Вообще ничего. Что Ребят, ну ничего, разорваться что ли? Серый, ну что ты закипаешь? Я не закипаю. Ну так я не поняла, мы берем нового берем. пациента? Привет. Привет. Как вы без меня? Тебя очень долго не было, хотя тут до магазина всего пять минут. Ну мне нужно было еще в аптеку зайти, в банк деньги снять. Я тебе звонил, ты чего не брала? Да, я не слышала, руки заняты были. А где Лешка? В комнате своей. Mm -hmm. Ой, кроссворды он не хочет разгадывать, книжку не хочет читать, фильмы не хочет смотреть. Хочет только в компьютер играть. Все. Вы что, поссорились? Ну, для того, чтобы поссориться, надо хотя бы общаться, хоть как-то разговаривать. А он не смотрит даже на меня, игнорирует. Ну, не сердись. Я его возьму с собой на улицу погулять, и мы поговорим. М? Ну, а мне что делать, когда вы гулять будете? Ждать нас и скучать. Ну что ж, конечно, мне это остается. Что же кроме этого? Мам! Мам! Вот же. Даже минуты не дают двоим побыть. Я к нему. Затем приду давление тебе мерить. Так что лежи. Давай, давай. Можешь не торопиться. Леш. Лёшка? Ну что, вы опять поссорились? Не нравится он мне. Он злой. Ну что ты такое говоришь? Пожалуйста, постарайся его понять. Егор перенес очень тяжелую операцию. Больше месяца лежал в кровати, ходить не мог. Ему трудно. Да ты совсем забыла про меня со своим Егором. Мальчик мой, это неправда. Правда? И папа уже три недели не появлялся. Я совсем вам стал не нужен. Лешечка, пожалуйста, перестань капризничать. Я разрываюсь между Егором и тобой. Я ношусь туда-сюда. Обо мне кто-то подумал. Теперь я понимаю, Яну. Очень хорошо понимаю. Ладно, мне пора Егора кормить. Ну и корми своего Егора. А я тогда голодовку объявлю. Господи. Так, я вижу, что вы поступили в неврологию с ушибом черепа. И вас перевели в наше отделение. У вас случился перитонит. Вы совсем ничего не помните? Как вас зовут? То, что было в больнице, помню. До травмы практически ничего. Так, всплывают отдельные фрагменты. Никак не могу собрать их в одну картинку. А как это вот ничего не помнить? Это вот как будто перед тобой белый лист, а что на нем рисовать, не знаешь. Рисовать? Да. А вы знаете, мне кажется, это очень, очень хорошая идея. Я думаю, вам стоит попробовать рисовать. Говорят, это помогает. А что рисовать? Да, все что угодно. Хотите, принесу яблоки, натюрморт будет. Нет. 
А можно я вас попробую? Хотя я уверен, что мне не удастся передать то, что я вижу. Но... Можно. Это будет портрет? Еще не знаю. Как вы догадались про рисование? У меня, у меня такое ощущение, что я карандаш всю жизнь в руках держал. Вот. Это же потрясающе. Так, так вы художник. Мне кажется, он никогда не восстановится. Он это видит и злится. Сережа не появляется. Лёшка обижается из-за этого. Давай сядем. А Лукашов твой, конечно, плохо выглядит. Осунулся, уставший. Он же живет в отделении, ну, потому что один остался. У Егора настроение меняется каждые пять минут. То злится, то веселый, то конючит, как ребенок. А я разрываюсь. Слушай, ну все наладится, правда. Это просто такой период. Вот у нас в отделение после черепно-мозговой поступил пациент. Полная потеря памяти. Просто белый лист. И то я верю, что у него все будет хорошо. А с топори у тебя как? Заживают боевые шрамы. Правда, не так быстро, как хотелось бы, но заживают. Mm. Чудеса. А какая любовь была? Mm. Да, чудеса. Mm. И ты в них верь. Егор поправится, Лёшка к нему привыкнет, и все будет в шоколаде. Да. Я шоколадку хочу. Правда? Пойдем? Пойдем. У меня целых пять пациенты угостили. Егор, ты почему поднялся? Я хочу дойти до кухни. Так, давай без фанатизма, по чуть-чуть. Молодец. Смотри, получается. А ты не верил. Голова не кружится, не тошнит тебя? Ну, что ты со мной, как с маленьким? Ну, я переживаю за тебя, чего ты? Мама! Что? Мам, а чем это у нас так сильно пахнет? Ничем, а что? Вот именно, что ничем. А на мой день рождения всегда пахнет блинчиками. Господи. А, Лёшка, просто ты рано проснулся. Иди, одевайся, умывайся. Блинчики сейчас будут готовы. Хорошо выкрутилась. Я тоже забыл, что у нее день рождения. Подарок. Мама, а подарок где мой? Ты же обещала телескоп. Лёшка, будет тебе телескоп только вечером. Забыла, да? Забыла про мой день рождения. Ничего я не забыла, пожалуйста, Лёша. Я просто замоталась. Иди, одевайся и умывайся. И блинчиков мне твоих не надо. Я в школе поем. Вы все время рисуете какой-то сказочный мир. Мне кажется иногда, что карандаш сам вводит мою руку по листу. Но в реальной жизни все по-другому. А я готов поспорить, что в моей реальности давление мне мерит настоящая принцесса. Я всего лишь медсестра. Быть может, ваша принцесса где-то вас и ищет. Хотел бы сказать, что это не так, но не могу, не знаю. Конечно. Попробуйте нарисовать кого-нибудь еще. Я пробовал. Не получается. Ну как так? Мы же с вами не были знакомы в прошлом. А может, это мое будущее? Ну, возможно, я вам просто кого-то напоминаю. Маму, сестру, жену. Мне больше не хочется никого рисовать, кроме вас. У меня еще обход не закончился.
Настя, все никак не успокоишься? Может, тебе психотерапевты податься? Пока не поздно. Чем хочу, тем и занимаюсь. Твоими принцессками обклеена вся ординаторская. Тебе не пять лет, Настя. А это не твое дело. Тебя полчаса уже на капельнице ждут, а ты психоанализом занимаешься. Я смотрю, тебе это покоя не дает, да? Я тебя умоляю. Это я тебя умоляю, Топурин. Просто забудь и отстань. Вот даже в коридоре не обязательно со мной заговаривать, правда? Да окей, только не надо нервничать. Поздно. Ну, лучше поздно, чем никогда. Дележка? У себя в комнате закрылся. Целый день со мной не разговаривает. Леш, выходи подарок получать. Привет, пап. Привет. С днем рождения тебя. Спасибо. Расти настоящим мужиком. Вот тебе третий глаз. Это что, телескоп, что ли? Папка, не забыл! Не кричи, Егора разбудишь. Да какой раз будешь? Он все равно не спит. Подслушивает. Давай, беги. Спасибо, пап. Пока. Спасибо. На все в порядке, ерунда. Ты из больницы. Может, покормить тебя? Да не, не стоит. Слушай, я тебе хотел сказать, что я на развод подал. На развод. Ладно, будь счастлива. Егор, ну прости. Слышишь? Я тоже ему должен что-то подарить. Не игрушки эти дурацкие, а какой-нибудь нормальный подарок. Я не знаю, планшет или новый телефон. Я же в конце концов отец. Какой планшет? Нам еду скоро не за что будет покупать. Ты меня обвиняешь в том, что у нас ничего нет. Я не обвиняю. Я просто констатирую факты. Я хочу пойти на работу. Хотя бы на полдня. Ты уже можешь самостоятельно передвигаться, если что, Лешка поможет. Алина, я как только смогу, я, я сразу же выйду на работу. О, еще чего. Тебе восстанавливаться надо. Только не переживай, я займу денег, я их найду. Угу. Ты только иногда хотя бы отдыхай. Ты посмотри на себя, синяки под глазами. Значит, я некрасивая? Ты всегда будешь самой красивой для меня. Мне очень жаль, но мы уже взяли специалиста. Как это взяли? Вы вчера по телефону мне сказали, что я могу выходить. Изменились обстоятельства. Какие обстоятельства? Вы знаете, что я отличный хирург, у меня большой опыт. Знаю. И будь моя воля, я бы даже не раздумывая. В чем тогда дело? Я, конечно, не должен вам этого говорить, но был один звонок сверху. Понимаете, о чем я? Понятно. Единственное место, куда я могу вас взять, дежурное приемное отделение. Там работать желающих вовсе нет. Я понимаю, место незавидное, но подумайте до завтра. А это длина. Б ширина. С это площадь. А у тебя что написано? Ну, забыл. У тебя длина и ширина записаны в разных единицах. А их надо перевести в одну. Ты это понимаешь? Это как? Что значит как? Я тебе уже полчаса объясняю, о чем ты думаешь. О телескопе своем? Вы не объясняли. Вы сказали, в учебнике посмотреть. Лешка, я тебя прошу, не называй меня на вы. Папой меня называй, папой, ты слышишь? А может, лучше отчимом? Что ты сказал? Да так, ничего. 
Давайте лучше про алгебру поговорим. Что за баталии? Да вот не знаю, что с ним делать. Говоришь ему, учишь. Элементарные вещи понять не может. Посуду тоже не могли помыть за собой? Я за собой помыл. Ты-то за собой помыл. На, иди решай. Я вечером проверю, как собеседование прошло. Никак. Был звонок сверху, меня не брать. Думаешь, Таня? Не думаю. Уверена. Что делать дальше, не знаю. Буду рисовать деньги, наверное. Леша! Вызывали. Присаживайся. У нас в отделении уже третью неделю лежит человек без памяти, правильно? Да. Судя по всему, художник. Очень трогательно. Выписывать когда собираетесь? Да куда же выписывать? Он ничего не помнит. Но расследование уже идет, обещают найти его родственников. Сергей, я хочу вам напомнить, у нас здесь хирургия, а не общежитие. Этот пациент по нашей части абсолютно здоров. Вы понимаете, что он занимает чужое место? Понимаю. Я думаю, может быть, мы подождем еще пару дней. Неврология, значит, держать не может, а хирургия может. Послушайте, Сергей, вы же начальник, примите решение. Напишите направление в психоневрологический диспансер. А то, знаете ли, хорошо быть добреньким за чужой счет. У меня все. Малой, деньги есть? Есть, но это на обед. Ха, ну мне как раз кушать захотелось. Карман не выворачивай. Я вам не дам. Ох, какой смелый мальчик. А ну погладь его по головке. Я все равно вам ничего не дам. Куда? Слышь ты, не выпендривайся. А то мы на тебе сейчас быстро ударов 10 отработаем. Я, ну скажи им что-то. Ой, маменьки на вас сыночка обижают. Что, даже папочки не пожалуешься, да? Папочка же у нас тютю не родной оказалась. Дура! Как тебе на моем месте? Весело! Предательница ты! Слушай, малой, отдай деньги, и сразу все станет хорошо. Я ничего вам не дам. Вон, сейчас мама на не покажется. Мария Ивановна! Вот сразу держи его! Извините, пройдите, пожалуйста, в санитарно-обмывочную. Вон в ту дверь. Спасибо. Тут сейчас по скорой одну женщину вредную привезли. Угу. Ты с ней поаккуратнее, а то у нее какие-то связи в Минздраве. Угу. Хорошо. Костя, мне кажется, это не наш клиент. Его нужно в психиатрическое отделение перевести. Так они его прислали. Лишай, но брать к себе не хотят. Понятно. Проводи его, пожалуйста, пусть подождет. Егор, держись. Держись, опирайся на меня. Ну, все. Тихонечко, я рядом. Почему ты так долго? Ты же знаешь, что я взяла вторую смену. Лешка куда-то убежал. Мне даже воды некому подать. Сейчас я чайник поставлю. У тебя температура. У тебя руки огрубили. Хлоркой пахнут. Ты знаешь, какая у меня работа. Я знал, что ты меня когда-нибудь упрекнешь. Егор, я тебя не упрекаю. Я просто устала. Я тоже устала, Алина. Два месяца я сижу на улицу, не выхожу. Устала. Тихо, потерпи. Я как в тюрьме здесь один, ты Тихо. разве не понимаешь? Тихонечко, потерпи. У тебя была очень тяжелая травма. Алина, я не могу. Я должен чем-то заняться. Я с ума сойду. Может, мне кандидатскую начать писать. Ну, это хорошо. Послушай, ты молодец. Ты талантливый врач, это ты здорово придумал. Защищайся. Ну? А ты что, не талантливый врач? Или тебе нравится бомжами и алкашами заниматься? Послушай, ты знаешь, что это временная работа. Знаешь, ради чего? Ты губишь свой талант, неужели ты не понимаешь? Нет, ну что ты? Зато зарплата скоро. Отметим. Не могу я на твои деньги жить, понимаешь, что что? Не могу. О, привет. Привет. Я тебя так рада видеть. Соскучилась. По всем. И по работе, и вообще. 
А по Сереже? По нему особенно. Здравствуйте. Здрасте. Как Егор? Поправился? Ай, Егор. Алина, принеси, Алина, отнеси. То голова болит, то нога болит, то сердце болит. Вот, Егор. Давай Понятно, сядем. наболела тебе. Ой. Я уже жалею, что так все получилось. Раньше я с работы возвращалась и знала, что у меня есть дом, семья. Спокойно, хорошо, а сейчас... Егор не по-мужски себя ведет, как ребенок. Не потому, что травма нет, а просто никого не замечает, кроме себя. Может, тебе все-таки вернуться к Сергею? Назад, к сожалению, пути нет. Как он? Да. Он вообще как с цепи сорвался. Представляешь, нормального пациента хочет запихнуть в психушку. Лукашов? Да. Он на такой не способен. Плохо ему я это чувствую. А художник при чем? Какой художник? Ну, помнишь, я тебе про пациента рассказывала, который к нам поступил а -а -а. с полной потерей памяти? Похоже. Красивая. Вот еще. Ничего себе. Это ты, что ли? Да. И вон, смотри, похоже. Я уже и забыла как-то, когда кого-то вдохновляешь. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Вот так вот и живем. Даже не здоровается. Настенька, я по поводу... Ой, слушай, прости, я совсем заболталась. Держи. Спасибо. Я через несколько недель обязательно верну. Да брось, не спеши. Спасибо тебе. Спасибо. Что ты делаешь? Оставь, я помою сейчас. Я есть хочу. Макароны? Твой сын наел. Вообще-то он и твой сын тоже. Я не могу с ним нормально разговаривать. Он вообще меня не слушает. Каждый день хамит, прирекается. Он уроки сделал? Да ты что? Он и слова такого не знает. Прибежал, поел, телескоп свой схватил и убежал. Посуда вон второй день стоит, пахнет уже. Алина, я не могу так. Мне питаться надо нормально, Что восстановиться. Я приготовлю курицу, через полчаса будет готова. Я же, я же просил купить телятину. Телятину и шпинат. Алина, мне это необходимо для гемоглобина. Неужели ты не понимаешь? Ты же врач. Телятина дорого стоит. У нас нет денег. Понятно. Одна и та же песня. Каждый день. Я виноват. Во всем виноват я. Лешка. Так, а что происходит? Это что такое? Ты что, подрался? Я спрашиваю, ты подрался? Подрался. Дай глаз посмотрю. Не болит, просто смотреть неудобно. Так, Асминка где? Потерял. Леша, что значит потерял? Где сменка, я спрашиваю? Я когда бежал, где-то выронил. Куда бежал? Что значит выронил? Где сменка? Не кричи на меня. Нет, я буду кричать. Ты мне рот не закрывай. В доме бардак. Посуда не мыта. Егор говорит, ты постоянно уроки не делаешь. Носится постоянно со своим телескопом. Я его выброшу к чертовой матери. Посмотри на него. Посмотри. Я не хочу здесь жить. Я хочу жить со своим папой. А я тебе кто? Мой папа, Сергей. Я с ним буду жить. Так не хами. А почему тебе можно, а мне нет? Леша! Лешка! Ты куда собрался? Где телефон? Не Алина. трогай меня. Эй, 
Включаем блудную папу. Если бы блудного. Это же работа еще круглосуточно. Отлично выглядишь. Натурально. Тебе не нравится? Почему не нравится? Живенько. И свиться, наверное, в темноте. Ты же по ночам гуляешь, так хотя бы видно будет. Холодильничек отнеси. Угу. Ладно? Ясно. Yes. Так. Опа. А это кто у нас еще? Ух ты. Привет, пап. Ты смотри, кто там, а? Я Заходи. к тебе жить. Но совсем. Ну, только этого нам и не хватало. Я. А что случилось-то? Да, а? подрался. Ты дядю Егор не бил? Нет, в школе. Точно? Угу. Молодец. В школе мне нравится, когда ты дерешься. Ну, давай, заходи, располагайся. Заходи в комнату. Тапочки одень, там стоят. Яночка, ты помягче с ним будь, но он же ребенок все-таки. Ладно. Угу. Давай, Тянчик, поставь. Две недели назад наша съемочная группа побывала в гостях у известного художника-иллюстратора Антона Светлова. Это последние кадры, где Антон дает интервью о своем творческом проекте. Лешка Лукашова. Как он там без меня? Совсем еще ребенок. Ребенок. Хамитин уже научился, как взрослый. Тебя не слушает, а я для него вообще пустое место. Вскоре художник пропал без вести, и пока никто не знает о его местонахождении. Просим всех, кто видел этого человека, сообщить в полицию или журналистам. Я его знаю. Точно. Художник, он у нас в хирургии нашей лежит. Настя мне о нем рассказывала. Алина? Надо ей позвонить. Что? Я его по картинкам узнала. Это он точно. И он не помнит себя. Угу. Ничего. Что такое? Я завтра в больницу поеду. МРТ делать. Ты уверен, что еще не рано? Уверен. Егор Львович, с выздоровлением. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо выглядите. И вы тоже. Егор Львович, вот честное слово, гораздо лучше выглядите, чем до аварии. Да что вы, пять Ей килограмм Богу. набрал, о чем вы говорите? Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Как самочувствие, Егор Львович? По работе соскучился. Ага. А вы поправились. Тетя Люш, где карточка? О, Сережа, вот карточка. Что, даже не поздоровайтесь? Как чувствуете себя? Спасибо, Сергей. Вашими стараниями. Вы мне жизнь спасли. Никогда не забуду. Я надеюсь, все наши с вами недоразумения и личные разногласия останутся в прошлом. Обещать не могу, как получится. Будьте здоровы, Егор Львович. Я у себя. Ваши иллюстрации вызвали интерес у мультипликаторов на Западе. Готовы ли вы к полнометражному мультфильму? Есть ли какие-то идеи? Я пока не готов это обсуждать, но, но зато я точно знаю, как будет выглядеть моя главная героиня. Я думаю, что моя история закончится хэппи-эндом. Правда ли, что уже что вспомнил? То, что к вам вернется память? Довольно принцесса. Есть такая девушка, которая верила в меня и вернула меня к жизни. А вот ты забыл. Значит, я, кажется, просила тебя со мной не разговаривать. Я надеюсь, что все именно так и будет. Понимаете, я... Разве это не шутка была, принцесса? Не называй меня так. Значит, ему можно называть тебя принцессой, а мне нет. Ты все правильно понял. Ему можно назвать меня принцессой, а тебе нет. Я приложу для этого все усилия. И вообще, я рад, что со мной приключилась вся эта история. Ты подала на развод. А 
при чем здесь это? Ты подала на развод? Нет. Почему? А я тебе скажу, почему. Потому что ты не хочешь разводиться со мной. А я... И я не хочу разводиться с тобой. А это с каких ты пор? Я хочу вернуться. Ты же говорила, что я приползу к тебе. Вот я и приполз. Послушай, Егор, врать мне не надо. Я не вру, Таня. Я хочу вернуться. Я только недавно понял, что не умею жить без тебя. Понадобилось время, чтобы это понять. Знаешь, а мне это время понадобилось, чтобы понять кое-что другое. Таня, я тебе нужен? Я не знаю. Ну тогда мне лучше уйти. Егор. Thank you.